if you like the video subscribe our channel and press bell icon to get the notification of new videos thank you hello everyone this is mohammad arif and you are watching my youtube channel apex tutorials and today in this video i am going to present the summary of an interesting story by james harriet a triumph of surgery before starting the summary i would like to discuss the characters of the story and the characters are dr harriet veterinary surgeon mrs manfrey a rich lady honor of tricky tricky a dog and thoda sa ek halka sa main brief aapke samne uh, present kar dun story shuru karne se pehle mrs pamphrey as i have written here a rich lady mrs pamphrey jo ek rich lady hai wo ek dog rakhti hai aur ek lavish lifestyle ko follow karti hai theek usi tarah se uska jo dog hai tricky wo bhi lavish lifestyle ko follow karta hai dr harriet jo hai wo veterinary surgeon hai a because of its lavish style the dog has the dog tricky becomes ill bimar pad jata hai jis wajah se mrs pamphrey ko dr harriet ki zarurat padti hai and in the end she thanks to dr harriet for the surgery that never took place aur aakhir mein wo dr pamphrey ko us surgery ke liye thanks pay karti hain jo surgery kabhi hui nahi now i start the summary डॉक्टर हैवियट कार से जा रहे होते हैं अचानक गली के अंदर उन्हें मिसिस पैम्फरे ट्रिकी के साथ वॉकिंग करती हुई नजर आ जाती हैं और ट्रिकी की हालत फैट है वो मोटा हो गया है आंखें उसकी लाल हो गई हैं रेड हो गई हैं रूमी हो गई हैं उनमें से पानी बह रहा है और उसकी हालत देखकर वो थोड़ा वरीड हो जाते हैं चिंतित हो जाते हैं कार से उतरते हैं मिसिस पाम्फरे के पास पहुंचते हैं और मिसिस पाम्फरे कुछ भी डॉक्टर हैरियट के कहने से पहले हेस्टिंगली एकदम से स्टार्ट हो जाती हैं और कहना शुरू कर देती हैं कि देखिए ना कितना कमजोर हो गया है न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है और हालांकि मैं इसे माल्ट यानी जौ दे रही हूं कॉट लिवर ऑयल दे रही हूं और अब बाउल ऑफ हॉर्लिक्स इन द नाइट एवरी नाइट द डॉग ट्रिकी इज बीइंग फैट दीज आइटम्स ये सारी आइटम्स लेने वाला डॉग मैल न्यूट्रिशन का शिकार एक्चुअली द प्रॉब्लम इज देयर प्रॉब्लम यही है तो डॉक्टर हैरियट थोड़ा चिंतित होते हैं और वो समझ जाते हैं इसके बाद वो उनसे मिसिस uh, पाफरे से पूछते हैं कि उन्होंने जो पिछले प्रेस्क्रिप्शन uh, में कहा था कि उसकी मिठाई जो है मीठा थोड़ा कम खिलाया जाए कट किया जाए तो मिसिस पाफरे कहती हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया था बट uh, मुझे सुन आई रियलाइज दैट ट्रिकी इज बिकमिंग वीकर ट्रिकी जो है कमजोर होता चला जा रहा है इसलिए फिर से मैंने उसकी जो पसंदीदा चीजें क्रीमी केक और चॉकलेट केक है वो उसे देना शुरू कर दिया है फिर डॉक्टर हैवरियट जो हैं वो उनसे पूछते हैं कि एक्सरसाइज का क्या चल रहा है जो मैंने एक्सरसाइज के बारे में बताया था तो मिसिस पाम्फरे उनको बताती हैं कि एक्सरसाइज देखिए अभी जैसे मैं वॉकिंग कर रही हूं तो मेरे साथ वॉक करता है अब चूंकि मेरा गार्डनर जो है वो आउट ऑफ स्टेशन है सो दैट्स वाई वो जो रिंग वाली रिंग में जंप करने वाली एक्सरसाइज या अदर एक्सरसाइजेज हैं वो नहीं हो पा रही हैं तो इस पर थोड़ा सा डॉक्टर हैरियट और ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और जल्दी ही होने वाली जो घटना है यानी बीमार होना ट्रिकी का वो उनके जहन में पहले से ही आ जाता है इसलिए थोड़ा सीवियरली थोड़ा कठोरता पूर्वक वो मिसिस पैम्फरे को एडवाइस करते हैं कि उसका जो खाना है वो थोड़ा कट कर दिया जाए कम कर दिया जाए और रेगुलर एक्सरसाइज उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मिसिस पाम्फरे थोड़ा डर जाती हैं घबरा जाती हैं और वो डॉक्टर हैरियट को प्रॉमिस करती हैं कि वो अब ऐसा ही करेंगे इवन दैन डॉक्टर हैरियट इज डाउटफुल बिकॉज ही नोज द लेडी वेरी वेल डॉक्टर हैरियट बहुत ज़्यादा जानते थे अच्छी तरह जानते थे कि ऐसा होने वाला नहीं है उन्हें पता था कि बहुत जल्दी क्या होने वाला है आफ्टर अ फ्यू डेज द सेम हैपन्स क्या हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद फिर जो है कॉल आ गई मिसिस पाम्फरे की तो डॉक्टर uh, हैरियट समझ गए कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट द रीजन बिहाइंड दैट वाज दैट द डॉग ट्रिकी वॉज ग्रीडी फॉर फूड वो खाने के लिए बहुत लालची है और वो कभी भी खाना खाने से रिफ्यूज नहीं करता है इनकार नहीं करता है और मिसिस पाम्फरे उसे लगातार खिलाती 
चली जाती हैं तो वो कॉल आ गई कि वो बीमार हो गया है बहुत ज़्यादा जो है उसने खाना खाने से रिफ्यूज़ कर दिया है इनकार कर दिया है एंड अगेन एंड अगेन ही इज़ डूइंग वॉमिडिंग और बार बार उसे वॉमिडिंग हो रही है और वो जो है बस एवरी टाइम ही लेज डाउन ऑन द कारपेट विदाउट एनी एक्टिविटी बिना किसी एक्टिविटी के वो कारपेट पर लेटा रहता है इतना सुनकर डॉक्टर हैरियट जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं और ट्रिकी की हालत देखकर वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और वो मिसिस पाम्फरे को कहते हैं पहले ही उन्होंने प्लानिंग कर ली है और वो मिसिस पाम्फरे को बोलते हैं कि इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फॉर एट लीस्ट अ फॉर्ट नाइट कम से कम एक पखवाड़ा यानी पंद्रह दिनों के लिए उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा हियरिंग इट मिसिस पाम्फ्रे ऑलमोस्ट फेंटेड लगभग लगभग वो बेहोश ही हो जाती हैं क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर ट्रिकी सुबह शाम रोजाना मिसिस पाम्फ्रे को ना देखे तो वो मर जाएगा वो जिंदा नहीं रह सकता बट डॉक्टर हैरियट नो दैट दिस वॉज Not the time to delay. This was time to take an action. और वो फॉरन ट्रिकी को उठा के अपनी कार की तरफ चल पड़ते हैं इस दौरान उनका स्टाफ जो है मिसिस पाम्फ्रे का उनके जो सर्वेंट्स हैं वो अंदर से काफ़ी सारा जो ट्रिकी का सामान है वो उठा के लाने लगते हैं एंड द स्टोरी इज ह्यूमरस ऑल्सो बहुत ज़्यादा ह्यूमर इसमें हंसी मजाक है तो सुनिए आप जो है जो सामान ट्रिकी का उस मिसिस पाम्फ्रे के जो स्टाफ है जो उसके वर्कर्स हैं वो लेकर के आते हैं डे बैड नाइट बैड कुशंस टॉयज रबर रिंग्स ब्रेकफास्ट बाउल लंच बाउल कोट्स एट्सेट्रा 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 सींग इट डॉक्टर हैरवेट बिकम्स अगेन वरीड एंड ही रियलाइज दैट हिज कार इज नॉट फिट फॉर ऑल द थिंग्स और आर्टिकल्स यानी वो सारा सामान उनकी कार में नहीं आ पाएगा उनकी कार छोटी है तो अपनी कार को स्टार्ट कर देते हैं चलती चलती कार में भी मिसिस हैरियट जो सॉरी मिसिस पाम्फ्रे जो हैं चलती चलती कार में भी मिसिस पाम्फ्रे जो है एक बगल भर के जो है कोट्स का उनकी कार में डाल देती हैं और थोड़ा बाहर निकलने के बाद वो जब साइड मिरर देखते हैं तो एवरी वन वॉज वेपिंग विद मिसिस पैम्फ्रे हर कोई जो वहाँ पे मौजूद था मिसिस पैम्फ्रे के साथ वो रो रहा था ड्राइविंग द कार मिस्टर हैरियट ग्लैंस एट ट्रिकी और वो ट्रिकी पे एक नज़र डालते हैं और वो उसको ट्रिकी को देखते हैं कि इवन ही वॉज नॉट एबल टू एग हिज ठेल यानी वो अपनी पूँछ हिलाने में भी सक्षम नहीं था फिर वो अपनी सर्जरी में पहुंचते हैं और वहाँ सर्जरी पे जैसे ही पहुंचते हैं तो जितने भी डॉग्स वहाँ पे उनकी सर्जरी पे होते हैं वो दौड़ के आते हैं और वो घेरा बनाकर डॉक्टर हैरियट के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं बड़े एक्टिव डॉग्स हैं और ट्रिकी जो है जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो वो पैंटिंग यानी हाफरा होता है और वो कारपेट पर पड़ा हुआ मोशन जो है सिर्फ उन डॉग्स को देख रहा होता है वो डॉग्स देखते हैं एक नया मेहमान आया है और वो उसकी इनएक्टिविटी को देखकर डॉग्स जो है वहां से चले जाते हैं फॉर टू डेज डॉक्टर हैरियट डिडेंट गिव फूड टू ट्रिकी दो दिनों तक डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को कोई खाना नहीं देते हैं एंड ही कैप्ट आइज ऑन ट्रिकी और वो ट्रिकी पे पूरी नज़र रखते हैं और इन दो दिनों तक खाने के बजाय उसको पूरा पानी दिया जाता है पीने के लिए प्लान्टी ऑफ वाटर वॉज ऑफर्ड टू ट्रिकी तीसरे दिन वो देखते हैं कि ट्रिकी के अंदर थोड़ी सी एक्टिवनेस आती है और वो बाकी डॉग्स की आवाज़ सुनकर उनके पीछे उन्हें फॉलो करता हुआ गार्डन तक जाता है तीसरे दिन की शाम को ही ये होता है कि जैसे ही फीडिंग टाइम होता है लंच या डिनर टाइम होता है सभी डॉग्स जो है बड़ी तेज़ी से जो है जा के अपने अपने बॉल पर लग जाते हैं और उन्हें पता होता है कि अगर वो जल्दी से नहीं गए और अपना बॉल फिनिश नहीं किया तो उनका जो फूड है उनका जो खाना है वो कोई और शेयर कर लेगा लेकिन ट्रिकी तो इतना एक्टिव नहीं था वेन द डॉग्स फिनिश द देयर फूड जब डॉग्स जो है अपना फूड खत्म कर लेते हैं तो उसके बाद ट्रिकी जो है धीरे धीरे जाता है और उन बॉल्स को अंदर बाहर से लिक करता है चाटता है ये देखकर डॉक्टर हैरियट थोड़ा सा खुश होते हैं थोड़ा सा उनको खुशी होती है कि चलिए इतना मोमेंट तो ट्रिकी के अंदर आया है 
नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट वॉज गिवन टू ट्रिकी ट्रिकी को कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है बस उसके ऊपर नजर रखी जाती है और उसके खाने पीने की हैबिट्स का ध्यान रखा जाता है ट्रिकी जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है और वो फुल एक्टिव हो जाता है यानी अब जो है पाँच सात दिन के बाद जो है वो भी अपने फूड के लिए बाकी सारे डॉग्स के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और इसी दौरान ऑल द वाइल मिसिस पाम्फ्रे जो है दिन में को तकरीबन दस से बारह बार कॉल करके ट्रिकी के बारे में पूछती रहती हैं पूछती रहती हैं उसके कुशन बदले गए या नहीं उसके बॉल की क्या पोजीशन है उसकी फीडिंग की क्या पोजीशन है और डॉक्टर हैरियट इन सारी कॉल्स को इन सारी बातों को अवॉइड कर देते हैं और वो मिसिस पैम्फ्रे को बताते हैं कि ही इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली वो तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है और इतना सुनते ही मिसिस पैम्फ्रे खुश हो जाती हैं और वो इससे कि कहीं ट्रिकी जो है कमज़ोर ना हो जाए तो टू डजन एक्स एट अ टाइम बॉटल्स ऑफ वाइन एंड ब्रांडी ये सारा सामान वो भेजना शुरू कर देती हैं दो दर्जन अंडे वाइन की बोतलें ब्रांडी की बोतलें लेकिन क्या होता है कि मिस्टर हैवियट इसमें से कुछ भी ट्रिकी को नहीं देते हैं बिकॉज ही न्यू इट वेरी वेल दैट दिस वॉज द प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही यही था कि ओवर फीडिंग की वजह से ट्रिकी इल हुआ था बीमार हुआ था तो वो क्या करते हैं अपने असिस्टेंट के साथ अंडे खाना शुरू कर देते हैं वाइन और ब्रांडी को इंजॉय करना शुरू कर देते हैं और ये सब सामान चूंकि वहाँ पे आ रहा होता है इसीलिए डॉक्टर हैरियट जो है ह्यूमरसली ये कहते हैं कि ही टैम्पटेड टू कीप द डॉग एज परमानेंट गेस्ट चूंकि इतनी अमीर औरत है वो लगातार ये सब सामान भेजती रहेगी तो वो चाहते थे कि ये डॉग ट्रिकी जो है उनकी सर्जरी में हमेशा के लिए परमानेंट गेस्ट बन जाए तो वो ये सारे सामान को थ्रू आउट द लाइफ एंजॉय करते रहेंगे लेकिन आफ्टर फूड नाइट पंद्रह दिनों के बाद डॉक्टर हैरियट कॉल्स टू मिसिस पाम्फ्रे मिसिस पाम्फ्रे को कॉल करते हैं कि ट्रिकी अब बिल्कुल ठीक हो गया है विद फुल एक्साइटमेंट मिसिस पाम्फ्रे रीचेस एट द सर्वरी इन हर कोस्टली ब्लैक कलर्ड शाइनिंग कार और जैसे ही उनका जो ड्राइवर होता है वो कार का दरवाज़ा खोलता है तो डॉक्टर हैरवेट वहाँ पे होते हैं वो कहते हैं मैम आप यहीं पे रुकिए मैं ट्रिकी को अंदर से लेके आता हूँ वो अंदर जाते हैं ट्रिकी को अपनी बाहों में लेकर के आते हैं सींग हिज मिस्ट्रेस ट्रिकी बिकेम एक्साइटेड टू ट्रिकी भी एक्साइटेड हो जाता है और वो डॉक्टर हैरवियट की गोद से कूद कर एकदम से जंप करके मिसिस पैम्फ्रे की गोद में चला जाता है सींग इट मिसिस पैम्फ्रे बिकम्स ओवर और वो उनके फेस को लिख करना यानी चाटना शुरू कर देता है और ये सब देखकर मिसिस पैम्फ्रे बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और विद ट्रैम्बलिंग लिप्स कांपते हुए होंठों से वो डॉक्टर हैरियट को कहती हैं हाउ कैन आई एवर थैंक यू यानी जिंदगी भर मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती दिस इज अ ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी This is a triumph of surgery, a triumph of surgery that surgery that never took place. जो कभी surgery हुई ही नहीं थी उसी surgery का वो शुक्रिया अदा करती हैं So this was all from this story, and in the next video we will discuss important questions of this story. Thank you. Keep watching Apex Tutorials.